তুমি এখনকার যুগে ভালোবাসার মধ্যে প্রকার ভেদ আছে আমরা পিওর ভালোবাসতে জানি না ভালোবাসা যে বানান ব আকার ল ব আকার দুমতা সরসিকার এটা হলো ভালোবাসি আর এখনকার অনেকের ভালোবাসার মধ্যে অনেক ভেজাল আছে সেটা হলো ব আকার ল ব না কিন্তু ব ব আকার ল ব আকার দুমতা সরসিকার উচ্চারণে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় আমি এই এই এটা শব্দটা অনেকটা অশ্লীল হয়ে যায় আমি বলতে চাই না যেন আমি বানান করে বলে দিলাম আমি বাকি এটা উচ্চারণ করলাম না কারণ আমাদের এই বানানের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু বুঝে নিতে পারি যে ভালোবাসাটা এখন কোথায় গেছে ভালোবাসাটা এখন স্বার্থ ছাড়া কোনো ভালোবাসা হয় না এখন ভালোবাসতে গেলে কয় গিভ অ্যান্ড টেক মানে স্বার্থ ছাড়া কোনো ভালোবাসা নাই এখন কারণ এই যে করাপটেড আমি এক কথা শব্দটা বলছি করাপটেড আমাদের মন মানসিকতা যদি ওইখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি তাহলে অনেক কিছুই পরিবর্তন সম্ভব এই জন্য আমি অল্পতে বোঝাই দিছি যে আমরা যদি করাপটেড না হই তাহলে আমাদের কাছে সব কিছু পিওর আসবে আমরা অন্যের উপকার করতে পারবো একজনের বিপদ আপদে আমরা পাশে দাঁড়াতে পারবো যে নীল ভেজাল ভালোবাসা ভালোবাসা আমরা দিতে পারবো এবং আমি যখন করাপটেড হব না আমি অবশ্যই আমি এই দুর্নীতি নেশাগ্রস্ত সব কিছু কিন্তু আমি বিরত থাকব এই জন্যই আমি অল্পতে বোঝাই দিচ্ছি আমি যেন করাপটেড না হই আমরা সবাই যদি করাপটেড থেকে বিরত থাকি আমার বিশ্বাস যে দেশ জাতি সব কিছুই ভালো চলবে আমি একজন যুবক হিসাবে এটাই চাই আমাদের নতুন প্রজন্ম নতুনভাবে চাই সব সময় যে আমাদের আব্বু আম্মু ছোটো থেকে যখন বড় করে সব সময় আব্বু আম্মু চায় যে ছেলেটা সুন্দরভাবে যেন বড় হয় সমাজের জন্য ভালো কিছু করতে পারে কিন্তু এখন আমাদের সমাজে এত পরিমাণ ড্রাগসে আক্রান্ত হচ্ছে যুব সমাজ তরুণ সমাজ আসলে কি বলবো যে একটা মানুষ ভালো থাকতে চাইলেও কিন্তু ভালো থাকতে পারে না আমি কি শুধু এইটাই বলতে চাই আমাদের আমার দেশের জন্য আমাদের দেশের কালচারের জন্য আর আমাদের এটা মুসলিম কান্ট্রি হিসাবে আমি বলতে চাই এটাই যে এই সমাজের জন্য যেন কোনো মায়ের যেন কোনো সন্তান নষ্ট না হয় আর মাদককে আমরা না বলি আর ড্রাগস আমি যখন আজকেও কমলাপুর থেকে আসতেছিলাম তখন দেখি ছোটো ছোটো বাচ্চারা পাঁচ ছয় বছর হবে এ পাঁচ ছয় বছর একটা বাচ্চা ড্রাগসে আক্রান্ত কিভাবে হয় আমরা কি পারি না এটা আমাদের কি এই কালচারে আমরা হিসাবে পারি না যেন সবাই এই নেশাকে না বলতে আমাদের নেশা না করলে কি আমাদের সমাজ চলবে না অবশ্যই চলবে আমরা চাই এই নতুন প্রজন্ম এই দেশের ভালোর জন্য যেন নেশা কোনো আক্রান্ত না হয় নেশা থেকে যেন আমার আমার যদি বন্ধু বান্ধবও আছে অনেক এরকম নেশা করে আমি চাই যেন এই নেশা থেকে যেন বের হয়ে আসে আর নেশাকে সবাই না বলি এটাই এই প্রজন্মের জন্য আমি এটাই চাই আচ্ছা এখানে নেশা কিন্তু বেড়ে যাওয়ার পিছনে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই ওই যে বললাম করাপটেড আমরা আমরা অনেক হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেছি আর যেমন এখন যেমন এখন বলা হয় ডিজিটাল যুগ এই ডিজিটাল যুগের যেমন ভালো দিক আছে তেমন খারাপ দিকও আছে এখন যে ফেসবুক ইউটিউব এই সোশ্যাল মিডিয়াটা অনেক আপডেট এখন আমরা পত্র পত্রিকা কম পড়ি পত্রিকায় নিউজগুলি আমরা ফেসবুকে পাচ্ছি আমরা ইউটিউবে পাচ্ছি এগুলি পাচ্ছি আর ইউটিউবের মধ্যে এমন কিছু অস্থিরতা দেখা মানে অস্থির কিছু ছবি দেখানো হয় যেগুলি দেখে দেখা যাচ্ছে যে ছেলে মেয়েরা একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে যেটা আমরা বলি যে পরক্রিয়া ক্রিয়া কিন্তু পরের সাথেই হয় নিজের সাথে হয় না নিজে নিজেকেও ক্রিয়া করতে পারে না ক্রিয়া পর পরের সাথেই হয় এই জন্যই পরক্রিয়া শব্দটা বলা হয় তো এখন এই যে ফেসবুকের মাধ্যমে এই যে ফেসবুক ব্যবহার করে এটাও কিন্তু একটা নেশা সারাক্ষণ দেখা যায় এখন মানুষের সাথে আমাদের ইয়াটা যে একসাথে বসে আড্ডা দিব সে আড্ডাটা কিন্তু কমে যাচ্ছে সামাজিক এই যোগাযোগ মাধ্যমে কারণ আমি দেখা যায় সারা রাত্রে বসে এই যে আমার একটা নেশা সারা রাত বসে আমি ফেসবুক ব্যবহার করতেছি এটা বিশাল নেশা একটা মেয়েদের ছবি দেখলে এটা ফ্যাক আইডি না অরিজিনাল আইডি এটা আমরা খুঁজি না এটার সাথেই আমরা চ্যাট করতে থাকি এটাও কিন্তু একটা নেশা আর এই যে মাদকের যে ব্যাপারটা এখন অনেকে কিন্তু শখে ধরে নাম শুনছে যে ইয়াবা এটার আরেক নাম আছে বাবা যে ইয়াবাটা কি এই যে একটা কিউরিসিটি থেকে অনেকে প্রথম একটু খাওয়া শুরু করে 
অনেকে মনে করে যে সিগারেট না খেলে মনে হয় জানি কেমন কেমন একটা পুরুষত্ব আসে না টোটালি ভুয়া টোটালি ভুয়া এটা তো সিগারেট খাওয়া তো একটা নেশা অনেক আছে প্রথমে একটু দেখি দেখা দেখি একটা টান দেয় যেমন এখানে একটা মজার উদাহরণ দিতে চাই আমি সেটা হচ্ছে আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন আমার মৌলবী স্যার আমাকে বলতো এ বলতো হাসি কত প্রকার কেউ বলতো এক একজন এক এক রকম বলতো কেউ বলতো অট্ট হাসি কেউ মুসকি হাসি কেউ মানে বিভিন্ন রকমের হাসির কথা বলতো তো আমিও এইরকম বলতাম কই তখন স্যার কারেকশন করেছে না হাসি হচ্ছে মূলত তিন প্রকার তিন প্রকার কি কি স্যার একটা হলো বুঝে একটা হলো না বুঝে আর একটু হলো দেখা দেখি এখন এই যে মাদকের যে নেশাটা আমাদের দেশে আমি স্যারকে আজকে আমি স্মরণ করছি এই যে মাদকের নেশাটা এটা ম্যাক্সিমাম হয়ে যাচ্ছে কিন্তু দেখা দেখি রাইট একজাক্ট দেখা দেখি যে আরিফ দেখা যাচ্ছে একটা সিগারেট খাচ্ছে চা আমি একটা টান দিই এই যে নেশাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে তাছাড়া এই যে ইদানিং আমাদের দেশে একটা জিনিস যেটা দেখা যাচ্ছে শিশু ধর্ষণ বিভিন্ন ধর্ষণ ইয়াটা বেড়ে গেছে এগুলি মানসিক বিকারগ্রস্ত ছাড়া কিছু না ওই যে করাপ্টেড আমি একটা শব্দ বলে গেছি এটারই কিন্তু বিস্তারিত আমি যদি ওইভাবে ব্যাখ্যা আমি তখন করি না এটা কিন্তু বিস্তারিত ইয়ে আছে এই যে ফেসবুকের মাধ্যমে যেমন ফেসবুক দেখতেছি অশ্লীল ছবি দেখতেছি হ্যাঁ এখানেও কিন্তু অনেকে অনেক ক্রাইমের উপর অনেক প্রোডাকশন হচ্ছে ইদানি যেমন এই সব দিয়ে অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে আগে আমরা চিঠিপত্র বিলি করতাম চিঠির মাধ্যমে আমাদের ভাব ভাব প্রকাশ করতাম আমার শাশুড়ি আমাকে চিঠি দিত আমার মা আমার কাছে চিঠি লিখত এই চিঠিটা পরম যত্ন সহকারে রেখে দিতাম এটাতে চিঠিকে চুমাইতাম এই চিঠিকে ফুলের ইয়া দিয়ে ভরে রাখতাম এখন কিন্তু চিঠির যুগ নাই চিঠির যুগ চলে গেছে এই যে আবেগ আবেগ এখন সব চলে গেছে এই মোবাইলের মধ্যে সারাদিনে ফেসবুকে থেকে অশ্লীল ছবি দেখে এবং অশ্লীল চ্যাট করে এই অশ্লীলতার কারণে ওইখানে আবার মাদকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে এই আবার আসছে এইটা আসছে সেটা আসছে তখন অনেকে কিউরিসিটির দিকে একটু টেস্ট করে দেখি এই কারণে আরও এই মাদকের নেশাটা অনেক বেড়ে গেছে অবশ্যই আমি চাই এখান থেকে নিষ্কৃতি চাই দর্শন কম হোক শিশু দর্শন কম হোক নারী দর্শন কম হোক কারণ আমারও সন্তান আছে আমারও মা আছে এই এগুলি থেকে আমরা যেন বিরত থাকতে পারি এটাই আমার প্রত্যাশা এবং যুব সমাজের কাছে আজকে তার আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এটি তা আমি তাদের কাছে প্রত্যাশা করব যে তোমরা নেশামুক্ত থাকো আর এখানে আরেকটা কারণ হচ্ছে এই যে নেশার পিছনে ছুটার পিছনে কিন্তু বিশেষ করে শহরের মধ্যে বিশেষ করে আমাদের ঢাকা শহরের মধ্যে আক্তার ভাই বললো উনি অনেকটা ক্রিয়া বেশ কিছু ক্রিয়া ফাড়ার সাথে যুক্ত আছে পার্কও দখল হয়ে যাচ্ছে ভালো একটা মাঠ নেই যেমন আগে আমরা প্রতিদিন স্কুল থেকে কলেজ থেকে বাড়িতে ফিরে খাওয়া দাওয়া করে ফুটবল নিয়ে মাঠে চলে আসতাম প্র্যাকটিস করতাম খেলাধুলা করতাম এখন খেলাধুলার মাঠও নাই আজকে যদি খেলাধুলার মাঠ থাকতো তাহলে অনেক ছেলে মেয়েরা যখন এই অজাচিত টাইমটা পাস করে হ্যাঁ তখন তারা কিন্তু মাঠে আসতো মাঠে আসার সুযোগ নাই এ তখনই দেখা গেল এই ফেসবুকে ঢুকে গেছে ধরো মাঠে যাওয়ার টাইম নেই ফেসবুকে তো আসি এমুকের সাথে আসি দেখি সে কী করে না করে ওই অনুযায়ী আবার বিভিন্ন মাদকের খবর পেয়ে যাচ্ছে লাল নীল সবুজ কত ধরনের মাদক আছে একটু টেস্ট করি এই সব কারণে ওইগুলির থেকে যখন পাচ্ছে না পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে আজকে এই মাদক নেশাটা এত বেড়ে গেছে এটার থেকে মুক্তি চাই ওটা যেটা বলছে যে ফেসবুক বা ডিজিটাল যুগ যেটা হচ্ছে সেটা অনেকাংশে এই নেশার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমি কিন্তু সবসময় পরিবর্তনের পক্ষে মানে পরিবর্তন এবং পরিবর্তন দিয়ে কিন্তু একটা দেশ এগিয়ে যায় আমি ফেসবুক আর ইয়াকে নাকি বলে আমি বলবো যে আসলে আমাদের এখন যে প্রজন্মটা আস্তে আস্তে সেই প্রজন্মটা বেকারত্বের দিকে দিন দিন ঝুঁকে পড়ছে প্রতি বছর কিন্তু অনেক ছাত্রছাত্রী বেড়ে যাচ্ছে চার লাখ পাঁচ লাখ আমি এদিন প্রথম নিউজ দেখলাম যে অনেক দেশের বেকারত্বটা এত বাড়ছে যে তারা কোথাও কিছু করতে না পেরে এই এইসব সর্বনাশার দিকে তারা হাত বাড়াচ্ছে মনে করেন আজকে আজকে একটা ছেলে বেকার হয়ে গেলে তখন তার হাত খরচের বিভিন্ন টাকা দরকার তো সে যদি যে পায় না তো সে বাবার পকেট টাকা চুরি করে বাবা বাদ দেয় তো সে তো যায় আবার দিকে ওই যে আমাদের যে পরিবারগুলো সেই পরিবারগুলো কিন্তু এখন বুঝতে চাচ্ছে না যে এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে বাংলাদেশে যে আমাদের সময় যখন আমরা ছিলাম তখন কিন্তু আমরা বোধ হয় ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পারলে তখন আমরা দৌড়াতাম জগন জাহাঙ্গীরনগরে জাহাঙ্গীরনগর যদি না পারতাম তখন আমরা দৌড়াতাম জগন্নাথ পাঠশালা জগন্নাথে এখন অলিতে গলিতে যারা আমি ধানমন্ডি এলাকার কথা বলি যে আমার ধানমন্ডি এলাকায় বাসা আছে সেখানে আমি দেখি যে প্রত্যেকটা বিল্ডিং একটা করে ইউনিভার্সিটিতে আবদ্ধ কিছু জায়গায় বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী বলতে বলছে যে একসময় একটা আবাসিক এলাকা ছিল এবার সেটা আবাসিক এলাকায় হারিয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে হচ্ছে এবং হইতেছে সেই পরিমাণ কিন্তু আমাদের মেধা আসতেছে না বাংলাদেশে 
কারণ টাকার বিনিময়ে কিন্তু এখন সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে আমাদের সময় একটা সেকেন্ড ক্লাস পাওয়াটা খুব দুর্ভ ব্যাপার ছিল বিশেষ করে আমি যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ছাত্র ছিলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পাওয়ার ব্যাপার আমরা প্রচুর পড়াশোনা করতে পেরেছি আজকে আমি দেখলাম আমাদের ব্যাংকেরই এক্সটেন্ড ক্যাশ অফিসার ক্যাশের জন্য লোক নেবে দেখা যাচ্ছে যে ক্যাশের জন্য লোক নেবে ষোলো হাজার টাকা মাত্র বেতন সেখানে তিন লাখ অ্যাপ্লাই করছে